Salut c'est Seb, bienvenue dans cette vidéo. Alors avant de passer aux prédictions du jour, je vais vous faire un petit bilan des pronostics que je vous avais donné sur YouTube pour les quarts de finale. Alors pour Brésil-Belgique, j'avais pronostiqué un Asian Handicap sur la Belgique avec une cote à 2,78, donc Paris gagné. Alors je tiens à préciser que personnellement, j'ai sécurisé mon pari après le deuxième but belge en pariant contre le Asian Handicap 0 sur la Belgique, donc en plaçant un lait à une cote de 1,28, donc un très beau profit. Concernant le match Uruguay-France, j'avais proposé un Nazian Handicap de 0 sur la France à une cote de 1,38, donc là Paris gagné aussi, mais je l'avais combiné avec un pari sur le match Russie-Croatie avec un Nazian Handicap de plus 0,25 sur la Croatie qui a lui été gagné également, mais seulement avec la moitié du gain. Donc un beau profit tout de même. Alors sur le match Suède-Angleterre, mon pari a été également un Asian Handicap de 0. C'était sur l'Angleterre avec une cote à 1,40 et le pari a été également gagné. Enfin, j'avais proposé aux personnes qui n'avaient pas pu faire le pari combiné sur les matchs de la France et celui de la Croatie de faire un pari simple Asian Handicap 0 sur la Croatie avec une cote à 1,54 et le pari a été remboursé vu qu'à la fin du temps réglementaire, il y avait un but partout. Donc une très belle série de paris sur les quarts de finale et on va essayer de faire aussi bien pour les demi-finales. Attardons-nous à présent à notre match du jour qui est bien sûr France contre Belgique. Alors même si la France a atteint l'objectif que Didier Deschamps s'était fixé, autrement dit les demi-finales, les Bleus ne comptent pas s'arrêter là car ils ne sont qu'à deux victoires de leur deuxième étoile. Alors pour cette demi-finale, la première ligue anglaise sera à l'honneur puisqu'il y aura sur le terrain pas moins d'une douzaine de joueurs qui évoluent dans le championnat anglais. Et l'homme clé de la table belge, Roméo Lukaku, est l'un d'entre eux et sera surveillé de près par la défense française car même s'il avait raté son match contre, contre le Japon, il a fait mieux que se rattraper face au Brésil en servant notamment Kevin De Bruyne pour le deuxième but crucial. Le joueur équivalent de l'équipe de France, Olivier Giroud, a été un peu moins en vue, car bien qu'il ait débuté les quatre derniers matchs, il n'a toujours pas trouvé le fond défilé, malgré 7 tirs au but. Et bon, j'espère qu'il va se rattraper contre la Belgique. Il sera toutefois épaulé par les excellents Griezmann et Mbappé, qui pourraient faire de gros dégâts s'ils sont bien sûr bien desservis dans les 30 derniers mètres. Concernant le milieu défensif, la France dispose d'une perle avec un excellent N'Golo Kante depuis le début du tournoi qui aura la lourde tâche de stopper Kevin De Bruyne, spécialement s'il réédite la performance qu'il a fait contre le Brésil. Si Kante parvient à le museler, ce serait un élément offensif majeur en moins dans l'arsenal belge. Alors la France ne veut pas revivre la déception de l'Euro 2016, mais tous ces joueurs devront être au rendez-vous s'ils veulent se défaire de la Belgique. Alors de son côté, la Belgique y croit également. Et c'est tout à fait légitime après son excellente prestation contre le Brésil. Elle sait aussi que si elle bat la France, le plus gros du travail sera fait pour la route vers le titre. Alors j'avais senti que la Belgique pouvait faire un résultat contre le Brésil, même si peu de monde y croyait. Alors va-t-elle renouveler sa performance face à la France Peut-être, en tout cas je pressens un match très serré avec deux merveilleuses équipes. Mais j'ai le sentiment que la jeunesse et la fraîcheur des Français peut faire la différence après trois semaines de football très intense. Alors mon pronostic sera donc un pari de type dronobet sur la France, autrement dit une victoire de la France remboursée 6 matchs nuls avec une cote à 1,76 sur Matchbook et je risquerai 2% de mon capital sur ce pari. Je vous rappelle également que si vous souhaitez savoir comment parier sur un bookmaker comme Matchbook depuis la France ou depuis un pays où il n'est pas possible de le faire directement, Sachez que j'ai fait trois vidéos d'explication sur le sujet, entièrement gratuites. Et pour y avoir accès, il vous suffit simplement de vous inscrire à mes pronostics offerts en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Alors cette vidéo est terminée, je vous souhaite un bon match et vous retrouve très vite pour mes prédictions sur les demi-finales. Ciao